ഹലോ വെൽക്കം ടു ഷെഹീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു വനില സ്പെഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അളവ് ഒരു ഭാഗത്ത് പതിനാറ് ടീസ്പൂൺ എന്നാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർക്ക് ആ അളവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് കാൽക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ടീസ്പൂൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോ കോഴിമുട്ട ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പാനിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൗഡറുകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മൂന്ന് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊരു വനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ആയ ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെടുക്കുന്ന പാത്രം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോഴിമുട്ടിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില അസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് വിധം എടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയും കോഴിമുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിൽ നിന്നും ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയുടെ കളർ ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കോഴിമുട്ടയും കൂടെ ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഇതൊരു വൈറ്റ് കളറായി വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുവരെയേ ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ യെല്ലോ കളർ ഒരു വൈറ്റ് കളറായി വരികയും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ കോഴിമുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ പിന്നീട് കേക്കിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന് തവിയോ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയാണ് കേക്കിന് കേക്ക് പൊങ്ങി വന്നില്ല സോഫ്റ്റ് ആയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളറായി വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇനി ഒരു ബീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയുടെ മിക്സ്ചർ പകുതി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം കൂടെ കുത്തി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക
ആ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാത്രം ഒന്നും കയറ്റി വെച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് കുക്കായി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും കാൽക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നത് കാണാം ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്ന ടൈമിൽ ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്ന ടൈമിൽ ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാകമാകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിർത്താവുന്നതാണ് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കുക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ട് പാക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടിന്നിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രമാണോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോഫി പൗഡറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പുഡിങ് ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലും കൂടെ മധുരം ചേർക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റിലും മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ആദ്യം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം മാക്സിമം അത്യാവശ്യം കനത്തിൽ തന്നെ നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടുകം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാക്സിമം പ്രസ് ചെയ്യണം കൈ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫിയുടെ ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം അലിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കുക രണ്ട് സൈഡും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിരത്തി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കോഫി വാട്ടറിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബിസ്ക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് വീണ്ടും നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും മടി കാണിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ താഴെ ഭാഗം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മേഡ് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മിൽക്ക് മേഡാണ് അപ്പം ഇത്
റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ്നട്ടും കൂടെ നിരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ടും നല്ല തിക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ക്യാഷ്നട്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചോക്കോ ചിപ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം ചോക്കോ ചിപ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാഷ്നട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ടൈം മോന് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പേര് കട്ട വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് മോനൊരു സൈഡിൽ പാത്രവും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇക്ക ക്യാമറയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം രണ്ട് പേരും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബലം പിടിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നട്ട്സ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം കട്ടായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് മുറിച്ചിട്ട് മോന് കൊടുത്ത ആദ്യം അവൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്കയും ടേസ്റ്റ് നോക്കി രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാനും കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഒരു വെറൈറ്റി പുഡിങ്ങാണ് എടുക്കുക മിൽക്ക് മേഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്നട്ടിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു വേറെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണാം കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൺലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പികളും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമലൈക്കും